truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Buổi tuần trôi qua rất là nhanh, chúng ta sẽ gặp lại hai buổi trong một tuần đó và chắc chắn có bốn cặp đôi gặp nhau và bốn cặp đôi đó rất là nhiều cái niềm vui, rất là nhiều hạnh phúc nếu như đồng ý hẹn hò với nhau và mong rằng ngày hôm nay vẫn như thế quý vị nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Hà Mạn. Cũng là em rất tin lời mẹ của em. Có một hôm mày nói thế này, chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ xin mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là nhớ cũng là cặp mắt của mọi gian lắm. Mời bạn nam. Các bạn. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh, chào các bạn khán giả. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình. Em là Tinh Thủy, em 25 tuổi, anh hiện tại em đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu hàng từ bên Mỹ phân phối trong siêu thị á. Wow. Làm chủ. Em chỉ là người giống như đại diện giám đốc kinh doanh vậy thôi chị. Cũng có người yêu rồi đúng không? Dạ, em cũng trải qua ba mối tình rồi anh. Mối tình gần đây nhất là nó nó rất là tình cờ lúc lần đầu tiên em đi cát À, bạn muốn hẹn hò xong thế là em về em kháng nước vô quán nước em uống em muốn xong em thấy cái một cái bạn nam em rất là thích những cái bạn nam mà thư sinh trắng trẻo rồi họ đang ngồi đọc một cái quyển ngôn tình mà em rất là thích ngôn tình nữa thế là em gọi đi nước em ngồi gần <cười> chủ động chủ động mời bạn trai À, em xin chào anh Quỳnh Linh ạ à. à, Chào chị Cát Tường Chào mọi người Em tên là Phạm Thái Phương Công việc hiện tại đang quản lý một bộ phận à, xuống nhập hàng Bên kia ba mối tình ạ à? Đúng với anh à, Bên này hai mối tình à, Gần nhất là mới là hợp đồng chia tay cái đây cũng là một năm rồi Hợp đồng chia tay là sao? À, mình nói cho nó nhẹ anh <cười> Quê bạn ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên Bình Định ạ à. Bạn gái quê ở đâu? Em quê gốc cũng ở Bình Định đó chị Ồ oh, vậy là cùng quê rồi Đồng Hương rồi anh ơi à. <cười> Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? À, niềm tin nó không vững rồi nó thiếu đi sự chia sẻ với hai người không có niềm tin không có chia sẻ đúng rồi chia tay à, còn bạn gái bạn đó giấu em mà đi à, giải quyết nhu cầu sinh lý theo một cái kiểu mà mua bán á chị em một khi yêu là em rất là cuồng nhiệt nhưng mà em tuyệt đối không quan hệ trước hôn nhân nếu như mình yêu nhau mình đặt vấn đề sống thử đi bạn nghĩ sao em nghĩ nó cũng bình thường thôi ạ à. nếu như bạn nữ không đồng ý sống thử thì bạn nghĩ sao dạ cũng không sao không sao có gì sao cũng được dạ đúng dạ. Không? nhưng mà em là không em phải sau hôn nhân trước hôn nhân lại no no đồng ý ít 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 rồi đồng ý hơi mâu thuẫn với nhau ha bạn sẽ tìm một người phụ nữ thế nào để hợp với mình à, em thích một người phụ nữ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. em không quan tâm về vấn đề ăn mặc ạ à. em thích hiện đại có thể một chút đã sexy là một người sống nội tâm một chút tí à, ưu điểm của em là gì dạ em là một người sống hợp bác nấu ăn hay là nữ công gia chánh hay là mấy cái đó là không là vấn đề gì với em cả khuyết điểm của mình là gì Ờ, hơi nóng tính một chút xíu Nhưng tại sao em không tìm được một nửa của mình Cái môi trường làm việc của em á Cái người mà cùng em nói chuyện hợp tác làm ăn rồi đó Thì họ có gia đình hết trơn rồi họ đều lớn tuổi Trợ lý của những người đó Rõ ràng em, em nhỏ tuổi hơn Nhưng mà cứ gọi em bằng chị Em không biết làm sao Ngay bước đầu đã chặn đứng rồi <cười> Thì đâu có thể nào mà tiến hơn được Nam bạn có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là em có thể thiết lập được cái mối quan hệ đó. Giao tiếp đó Vậy Đúng rồi, dạ đúng rồi Em giỏi như cái việc vặt vảnh lắm Em làm bánh được, nấu cơm Có thể một mình em có thể thiết kế được một bữa tiệc đó. Rồi à, hai người nấu tiệc luôn khỏi <cười> Hay à. cái Còn cái khuyết điểm của em là em cảm thấy mình là người sống hơi bị tình cảm đó. Tình cảm nó hay bị chi phối một số quy định của em đó. Hôm nay bạn có đi với người thân không? À, dạ có, em đi cùng với anh trai và chị dâu của em ạ Xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Là về ngoại hình thì hai bạn rất là hợp, hai em rất là hợp với nhau Bạn nữ có một điều là là bạn sinh năm 91 Thì nhìn về bên ngoài bạn có vẻ nó hơi hơi hơi, 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 hơi chuẩn hơn, lớn hơn một chút Em rất là xinh đẹp, dễ thương Và lại nhìn có vẻ rất là thông minh Thì chỉ cần em tiết chế em một chút là em sẽ thành công ngay Tiết chế gì anh? Về cái tôi của mình, phụ nữ đã đẹp mà giỏi thì rất khó khó tìm bạn trai Xin lỗi, em không có cưới các lời anh đâu ha Nhưng mà à. Ví dụ như bạn đời của em, em rất là tôn trọng ý kiến của người đó Chứ không có muốn phải ừ ta đây thế này hay kia À vậy còn mình, mình có đi lại đi với người thân nào không? Dạ em có đi với người dì ruột của em Em à. À, chào chị, dạ, tất chào chị Nguyên Linh à, Chào tất cả các bạn Về bề ngoài nhìn á, tương đối ổn, rất là hợp nhau Cái lúc này thì cả hai phải tạo cơ hội cho nhau Cho cả hai thôi, mình phải tôn trọng nhau Cảm ơn gì? Mình có cái năng khiếu gì không? Em mọi thứ em đều biết chút chút á Nó ăn, ca hát Wow, ca hát đi, ca hát cho nó vui lên chút xíu 
lòng cùng vợi vợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi thương khai lam ban chiều và mai tranh thôi còn nằm đôi dạ thôi ạ hát bài gì vui vui tặng bạn gái đi năm tháng xa vời đời có vui với ai ta áo em xanh màu cho mối duyên tình thơ bạn à, bạn có ngại khi một người người vợ mình sau này là một người giỏi giang công việc ở bên ngoài về nhà cũng đảm đang nhưng bạn có lo là người ta giỏi hơn mình không dạ không ạ à, em nghĩ là, là em sẽ biết cách làm cho điểm mạnh của người này à, điểm mạnh của mình nó sẽ hòa nghiệm với nhau không phải là ai cũng phải chờ phần hơn hết <cười> nhìn có vẻ vẻ gian gian <cười> Ai nói bạn vậy không? Dạ có chị Nhưng mà em rất tin lời mẹ của em Có một hôm mày nói thế này Chỗ mẹ con nói mày nghe Mày xin mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm Mày nói chuyện mà phải cười Mày mà không cười là gian đó, đó, cái gì đó, 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 nhớ kể là câu chuyện mà cái mặt bạn cái mắt bạn cũng gian gian đúng rồi đúng rồi nên nên, nên em em lúc này cũng cảm tạo cảm giác nói chung là à, vui vẻ hết nhưng mà thật sự trong lòng mình có cái gì không gian không? không em muốn gian dạ không à Ủa, chắc không chắc thề luôn á thề luôn dạ đó thấy chưa cái nhìn liếc lên cái cũng gian nữa không mà ta thề thì thôi mình cũng ráng tạm tin đi hay hay dạ đây thử anh hỏi cô gái này xem nào nữa không Ai, chào, chào bạn à. bạn có nghĩ rằng nếu như một người phụ nữ ở trong gia đình đó thành đạt làm lương nhiều hơn người chồng bạn xử lý như thế nào là người phụ nữ trong gia đình lúc nào cũng phải nhường nhịn một tí so với cái ông xã của mình thôi được rồi không nếu sao. xử lý giờ tốt rồi đấy dạ kéo màn lên các bạn có 2 phút để gặp nhau trò chuyện và đồng ý hẹn hò hay không bắt đầu <cười> Bớt gian chút nha <cười> Anh thấy sao? À, dạ <cười> Dạ ok, okay à? dạ Sau 2 phút này có thể việc bấm chuông không bấm chuông thì mình không nói trước được dạ. Nhưng thật sự là anh rất là bất ngờ Và thật sự là cảm ơn chương trình rất là nhiều Bởi vì anh không nghĩ là chương trình lại có thể kiếm được một người mà giống như những gì anh suy nghĩ như thế Anh học ngành gì anh ạ? À, anh đang học thạc sĩ bên ngành hóa Em cũng gần gần đó, em thực ra là kỹ sư sinh học làm rồi ba chạm em mà thấy à mình máu kinh doanh nhiều hơn thế là em đã nhảy qua cái này được á chồng học quá về nữa về làm xà bông mà bán cũng được <cười> vợ kinh doanh chồng làm xà bông làm nước uh, rửa chén rồi đó à, anh ơi em cũng kinh doanh xà bông của anh Ui, dạ. em anh... đang nhập khẩu xà bông em bán đó mình nói chơi chơi người ta trời anh là đang người là phối công thức sản xuất xà bông wow em tâm nói chuyện tình yêu đó. nói chuyện tình yêu à, <cười> à, không biết anh có hay ghen không á anh ít ghen lắm em nhưng mà anh kiểm soát được mỗi người như em và như anh đều rất là thoáng trong cái cách giao tiếp cho các bạn 5 giây nói với nhau mỗi người một câu ngôn tình hay nhất sau đó chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút <cười> anh sẽ phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên wow. oh à, cái này nó khớp với câu nói mình định nói có không ông? không thật thật sự nó khớp thề luôn đi thề rồi nó coi nổi da gà cái câu nói của anh định nói là cái câu rất thích thích từ lúc mà bắt đầu đi học phổ thông tới giờ đó là có những tháng năm đi qua nhưng không thành nỗi nhớ nhưng chỉ còn một lần gặp gỡ một thoáng nhìn là trở thành nhìn thu nên anh nghĩ là chỉ còn một thoáng nhìn em có thể là đúng câu nói của em là sẽ rồi, rồi được rồi hết thời gian có thể à... gà với cặp này vậy ta một hai ba hết thời gian wow thôi thật quá nhìn lên không thấy nút đỏ bằng hả lo quá lúc bạn suy nghĩ gì bối rối mà rồi bây giờ ta cảm nhận với nhau thế nào cái cho đi. nó đỡ rung coi À, mà cảm nhận với nhau thế nào nào tay anh ống <cười> còn bạn cảm nhận thế nào mềm mềm êm êm mà mà êm anh trai đẹp trai cảm nhận thế nào thật ra phương tới chương trình cả nhà lo lắm ba má quê cũng lo nữa mà ông bà mà thấy cả này chắc bả vui lắm á <cười> bảo biểu em ở nhà phải chuẩn bị phòng ốc giường chiếu đàng hoàng nữa mà thấy hai cái tim nó đỏ hết là mừng rồi rồi, rồi chúc mừng chúc mừng đây là những chiếc vé xem phim chúc hai bạn sẽ có thời gian xem phim và có những câu ngôn tình thật hay dành cho nhau <cười> gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dạ, dược relax cảm ơn chị ạ. cặp lo sao mắt y năm tặng hai bạn chúc hạnh phúc nắm tay nhau đi xem phim em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước để em mới chịu chị cái gì kỳ vậy bạn trai rất là chân thành khi mà thấy cô này không bấm nút mặt mày xanh lè xanh lét rồi 
nhìn lên cái bấm mà nó lên hơi chậm đúng rồi kỹ thuật lên hơi chậm cái thôi ông sao ông không ác ông không muốn quay qua sao? mặt xanh lẹ xanh lét thấy đỏ cái mừng quay quá ôm anh linh liền cái giây phút đó thật là bạn trai ấy rất là chân thành hồi nãy nói nổi da gà là thật sự á nó có những cái điểm nó rất là tương đồng với nhau hy vọng rằng niềm vui đó sẽ lan tỏa đến cặp đôi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay xin mời hạ màn mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn chào bạn em chào chị cách tường chào anh quyền linh và chào quý vị khán giả chào bạn mời bạn trai Chào bạn Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quán vị khán giả Rồi chào bạn, bạn tư giới thiệu về mình Dạ em tên là Nguyễn Thanh Phương, năm nay em 27 tuổi à, Em nguyên quán ở Bắc Giang, và sinh ra ở Lâm Đồng và Chuyển về Lâm Dũng Tàu lúc 12 tuổi, sống tới giờ à, Bạn làm nghề gì? Dạ em làm nghề vận hành cầu trục, có nghĩa là lấy cẩu à, Lái cẩu thì nó lái cẩu Thì em học cái ngành, cái ngành đó thì nó tên như vậy em nói vậy Hàng chi bằng cái cẩu luôn ha <cười> công việc ta dạy anh linh cũng mắc bẻ nữa mà em tự giới thiệu về mình dạ em tên là trịnh thị thanh thủy em 28 tuổi à, em là nhân viên chăm sóc khách hàng ồ ồ cái cặp mới hồi nãy cũng phương với thủy đúng không cặp này cũng phương với thủy ồ sao hay vậy trùng hợp vậy sao hôm nay kết đôi một hai cặp tên giống nhau cặp kia thành đôi rồi đó hy vọng dạ. cặp này cũng vậy nha dạ em cảm ơn chị nãy em nói năm nay bao nhiêu tuổi dạ năm nay em 28 tuổi 28 tuổi bạn con trai là nhiêu hai bảy à hai bảy hả ủa gì hơn tuổi có sao mà bạn trai nhỏ hơn tuổi có sao không bình thường à, em là hạ tiêu chuẩn xuống rồi chị nè mới lên chương trình này đó chị à là giờ không có kén chọn gì nữa phải dạ. không chia tay mấy mối tình dạ em quen được ba mối tình à, mối tình à, sau nặng nhất của em là được hai năm lý do sao chia tay à, tại vì anh á, lập nghiệp ở ngoài bắc luôn chị nên à, anh nó không có về chơi báo này cái đó sao đây đừng có quen tao xong về bắc giang nha giờ mới gốc luôn rồi lâu từ đó giờ không về đó nào cũng không biết bà con ngoài đó ai nữa. trời đất ơi không biết quê hương đâu luôn hả không bà con cũng biết em ai <cười> mình có điểm mạnh gì em cũng biết nó ăn chút và biết đàn ngọt ghen chị có biết hát không dạ em có sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ á chị bây giờ hát thử một đoạn đi lôi mòn ngày xưa chẳng nếu bước chân tôi về có con hôm qua ở đó Thầy hoa vàng ở trên cỏ xanh Thầy yên bình giấc mơ trong lành Bên kia sao có biết hát không bạn trai? Không có bài nào về tình yêu mà lãng mạn gì hết Tại bài chia tay rồi Kệ nó chơi luôn sao đâu Ngày nào hoa ngát hương trên cành Cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi Thế gió bay để đưa bắt kêu về nơi này Rồi, cảm ơn bạn à, Ở Vũng Tàu, bạn ở đó luôn hả? Dạ, dạ gia đình đang ở đó Ủa vậy là lập gia đình là mình ở Vũng, về Vũng Tàu ở luôn hả bạn? Bạn nữ đồng ý thì sẽ về Vũng Tàu sống Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có ba mối tình Mối tình đầu thì còn bồng bột á Mối tình thứ hai thì em đi lính rồi quen rồi bỏ em theo chồng nó nào <cười> bạn mối tình thứ hai à bạn thứ ba thì bạn hai năm cũng lấy chồng luôn cứ quen ai người đó lấy chồng nữa dạ à, nãy bạn nói về cái ưu điểm còn cái khuyết điểm của mình hay giận và thù dai lắm chị hả dạ em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị cái gì kỳ vậy cái, cái tôi mình lớn quá mình có lỗi phải xin lỗi chứ tự nhiên dạ có thể là do em thuộc cung tầng nông á chị ha, hay là thù dai giận dai và có hiểu nguyên nhân tại sao mình chưa có được mái ấm gia đình chưa dạ, có thể là mà do hoàn cảnh gia đình hay sao á chị em là mẹ em có một mình em thôi em mà có lập gia đình á thì mẹ mẹ em cũng đi chơi theo chung em luôn là em đi đâu là đi theo mẹ đi theo đó phải không dạ nhà dưới kia có mời bác gái về ở chung được không dạ được chị em ở với ai em ở với ba mẹ với một em về út không lẽ mẹ bà kia vợ chung với ba mẹ bạn cũng khó coi <cười> có phòng mà có phòng. phòng ra ông khó coi lắm có tính cách nào khác không thì không được thì mình tối về mình xây nhà riêng thì cho mẹ vợ qua đó ở cái, cái ý đó hay đó được nhưng mà cũng ở gần đó được ở gần được nhưng mà ở riêng là được rồi nhưng mà có đất chưa mà xây nhà dạ mẹ tính rồi nếu mà em lấy vợ về mẹ em mua đất cho em xây nhà à mẹ cho hả bản thân có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa có chút chút rồi chị chút chút là bao nhiêu mình để dành đi làm rồi gửi cho mẹ mẹ giữ đó để lấy vợ rồi mốt lấy vợ về thì tiền đưa mẹ cất tiếp hay là đưa vợ cất À, lấy vợ về nếu ở riêng thì vợ cất ở chung ở chung chung thì tôi cũng vợ cất vậy thì cho riêng chứ vậy nói vô vấn đề đi ông này sao nhút nhát quá vậy mạnh mẽ lên coi rồi cái máy rung đồng tiền tôi thấp mà lúc đồng tiền ông sao cao ngồng ở trên này vậy cười coi 
ngộ ha không có thích điểm nào ở người con gái lăng nhăng lăng loàng vậy đó trời cái gì lăng loàng là sao à, lăng nhăng cái gì không có kiểu như quen mình rồi đi rồi nhìn ở ngoài rồi thấy người khác rồi. thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào cao khoảng một mét sáu trở lên có cá tính một tí ừ. mà đặc biệt thích người có bàn tay đẹp em bàn tay xấu lắm mình có tật xấu gì không ưu điểm có nhược điểm nhiều lắm như đơn giản giờ mập nè đen nè nóng tính nè bây giờ đem cô này về nhà nè chịu rồi nè yêu nè dẫn về nhà nè ở nhà nó cổ lớn tuổi hơn không chịu rồi cô anh tính sao dạ em biết mẹ mà nếu mẹ em mà thấy em chịu thì mẹ em cũng đồng ý bây giờ mẹ em không chịu rồi tính sao mẹ không chịu em tiếp phục mẹ tiếp phục ba em út trong nhà anh chị nữa không ai chịu hết luôn không ai chịu hết chịu khó quá căng quá em chưa tính tới lúc đó tính giờ giờ tính gấp quá chưa gấp gì mày khó là chắc không chịu luôn quá không nhiều khi là tính tên nhiều khi không chịu là bỏ luôn đi đi theo à. bạn gái đó mà tại có nhiều khi người thân ở nhà đi theo không dám nói vậy có ai đi theo bạn không có mẹ hay đó, gái hèn chi hèn chi sao mà dám nói. nói bỏ mẹ đi theo vợ được dạ chào cô dạ con chào cô chào chương trình chào uh, hai mc dễ thương dạ chào cô quyền linh với các tường á là cô hâm mộ lắm chiều chủ nhật tối thứ hai có đi làm vẫn thức à, thức để canh nhìn hai mc dễ thương trước đã dạ, cảm ơn rồi cô. xong rồi bắt đầu thuyết phục cô từ 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 thì con em út đây dạ. mẹ ơi anh phương còn thấy chắc ế rồi đó quen ai ai cũng đi lấy chồng hết trơn à mà anh mình đâu có xấu trai đâu mẹ cũng có học mà cũng làm có tiền ổn định mà sao sao gái đi hết trơn vậy nô mẹ biết khuyết điểm của anh con lý do là giống ba con ngày xưa đó thương thì đã trong bụng không có nói à chị còn con trai chị á gặp một người con gái sâu sắc biết yêu thương gắn bó cái gia đình quan tâm đến người chồng mình biểu hiện là trên cái nét mặt muốn gì cần gì con dạ bạn con. gái này thì cô thấy được thiên chúa giáo mà là ca đoàn là cô rất thích vì cả nhà cô đây là ca đoàn hết cô thấy là chương trình rất hay mà ý nghĩa Chương trình đã tìm người bạn gái cho bạn trai hết 50% rồi Thì ngày hôm nay á hai trẻ nó tìm hiểu thêm 50% nữa Hôn nhân nó có tốt đẹp hay không á là do hai gia đình cùng đưa con mình lên Dìu từ từ Không phải là khi mà đã cưới rồi gã rồi là mình hết trách nhiệm Rất cưng dâu Đây hai đứa em gái đây Cứ tối ngày ganh tị Mẹ cũng thấy con dâu người ta tới nhà làm đủ thứ hết còn con gái mẹ bắt làm con dâu ngồi bấm điện thoại chơi game mẹ đẻ tự nhiên mẹ đẻ ra thì nó khác con mình không đẻ mà giờ tôi về tôi kêu bằng bố bằng mẹ quá sướng đi dạ. tại sao không yêu thương mỗi bên cứ vì nhau một chút một chút là được hết dạ ấn tượng ban đầu về là quá thành công rồi nay em có đi với ai không dạ em đi với mợ em với lại hai bạn của em thấy sao mợ mình nhận xét á, là bạn gái đây á, là không có lập trường lắm đâu Nhưng mà nếu là một người vợ hiền á, thì là ok Anh chàng đây á, thì thấy anh có vẻ rất là hiếu thảo Mà nghe cô bên này nói thì thấy cô rất là thương con và quan tâm tới gia đình Tại vì à, mẹ của mình á, cũng có những cái lúc mà nói những điều như vậy Cho nên mình cảm thấy là nếu như cổ mà được à, được lòng gia đình bên này á, thì sẽ rất là hạnh phúc Còn à, anh đây thì phải ha, lập trường lên một chút Thì nghĩ đâu này sẽ thành Cảm ơn mợ bên đây hơi hiền chút xíu để nhút nhát nữa hai bên như vậy là hỗ trợ rồi rất thuận lợi rồi tôi ủng hộ ơi, đám cưới đi dùng tàu nha trai của em á chị là phải là người à không hút thuốc lá không gia trưởng không nhậu nhẹt đừng có lăng nhăng chị à, không bạn bên đó thì không có lăng nhăng đâu tại vì bạn không có thích gái lăng loàn <cười> nên là bạn nói là bạn không có lăng nhăng có rượu thuốc lá gì không em không hút thuốc nhậu yếu lắm chị vậy có nghe lăng không vậy nghe lăng cũng cũng ít lắm tại không biết ít khi nào mình thổ lộ ra ngoài lắm nãy mẹ bạn nói rồi đó là ít có thổ lộ ra ngoài yêu nhưng cũng ít thổ lộ lắm thành ra phải nhìn vào mắt anh ấy hiểu anh ấy hơn à, em chia tay đó là tại vì bạn trai á ít nhắn tin ngọn tại cho em lắm tại là em nhắn tin ngọn tại lại cho anh ta không mà chị à, ít quan tâm đến em đó à, cũng buồn á dạ. gái mình là thích cái có quan tâm nhắn tin không mỗi ngày dạ. thì sáng trưa chiều tối với sáng hỏi ăn sáng trưa rồi trưa hỏi ăn trưa trưa rồi chiều hỏi chiều trưa chiều tối hỏi ngủ ngon dạ, vậy vậy thôi hả thì, thì sáng trưa chiều tối <cười> ngày ba tin hả bốn tin bây giờ đó là cố định chào em quy định, cố định là quy định tin. ngày nhắn bốn tin được không dạ nghĩa là có nhắn tin được rồi anh sáng là nhắn nè em ơi sáng, sáng trưa. trưa anh yêu em anh lớp du xong rồi trưa hỏi là em ơi ngủ trưa chưa anh nhớ em 
Rồi tối là em ơi em ăn tối chưa hôn em thí dụ vậy em viết sẵn bài giá vô đó đi <cười> anh này dễ thương lắm hiền khô <cười> nói sao làm vậy à vậy đi nha dạ yeah. anh nghĩ rằng à, trên tinh thần là đang thuận lợi đó kéo màn lên có cái gì thắc mắc là cứ mạnh dạng hỏi nha dạ yeah. để quyết định chứ dường như hồi về mai mốt mà đủ thừa chị không được à phải hỏi kỹ nha dạ yeah. còn cái gì rút mắt hỏi luôn đó hai người hỏi nhau đi chào bạn chào. có món quà sô cô đó đưa tôi ăn cho vậy hôm nay sắp anh đây chứ tại vì, uh, có sự cố nên là gió hơi xấu không cảm à, không sao bạn cảm ơn cảm ơn bạn cảm ơn bạn À, cho mình hỏi bạn là mình xin hôn với bạn là bạn được không? Dạ được. Gì <cười> dạ được là sao trời? Được được chị. Gì chị? Được chị á. À, em em lấy em, em, em lấy chị cát tường. Đừng có làm tao rung tao đã ít à, nói rồi. Nói chuyện cho tình cảm đi nữa. Em, em anh đi nha. Tình yêu mà em anh đi đừng nói chị rồi hồi quên giả nữa mệt lắm. Hả? Thì học em với mình sao? À, anh mình, anh mình em thấy anh sao? Ờ, em thấy anh sao? <cười> mình thấy bạn cũng được cũng dễ thương được, được bé gì <cười> ví dụ về mẹ, mẹ kêu uh, năm cưới được không mà phải coi tính cách bạn trai mình sao có hợp với mình không thì mình mới lấy thì lúc đó là mình đang hợp rồi rồi uh, mẹ mình muốn mình, mình mẹ anh muốn cưới em á thì uh, mẹ anh muốn cưới em để làm gì mẹ, mẹ anh muốn uh, anh cưới em thì uh, em uh, lúc đó em sẽ thấy sao em có đồng ý không dạ chắc chắn là uh, đồng ý rồi anh Dự định tương lai của mình á là mình sẽ mở một quán cà phê cho mình làm chủ Tại vì mình cũng vừa mới học xong khóa pha chế Quán cà phê cũng tàu thì bạn thấy thì sao? Có muốn kinh doanh tới ở ở đó chưa? Hay là chỉ muốn kinh doanh ở thành phố thôi? Nếu mà ngập đời địa tuyển thuận lợi á thì mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu được Mẹ bằng Nam đầu bếp giỏi đó Đúng rồi, mẹ nấu mẹ nấu ăn rất là ngon Nên là cũng muốn mở một quán ăn gì đó cho mẹ nấu Kết hợp nhà hàng ăn uống luôn Đúng rồi Nói vài lời với bác đi để coi bác đồng ý cho tiền mua đất không? <cười> dạ con dự định là con một quán cà phê Nhưng mà nếu mà ngập thuận lợi thì con sẽ về Vũng Tàu con mở quán cà phê Vậy có được không mà bác? Ok thôi <cười> ok, mẹ ok, ngon quá Được rồi, rồi. quá tuyệt vời quá chắc rồi Hay. <cười> Suy nghĩ thật kỹ ha Bây giờ tới giờ phút uh, thiên liêng của hai bạn Chuẩn bị một hai và ba hết thời gian như vậy là vui rồi nắm tay với bạn nữ cô đi. chuẩn bị tiền mua đất nha cô <cười> thấy được rồi đó cô nói câu gì em anh đàng hoàng coi quay nhìn bạn nữ nói nhìn tôi chi chỉ là cái cảm xúc đầu tiên là thấy cũng cũng có cảm xúc đấy nên là tôi thích em thích em mà nhìn em chứ thích em thì nó linh chi à, à, anh, anh, anh linh nhìn em nhìn nó nắm tay nó thì giờ anh bắt đầu khoái em rồi, rồi đó nói, nói vậy luôn hả? ừ nói vậy đi hai ba anh khoái em rồi <cười> Thiệt đây, dễ thương gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim à, đây gửi tặng hai bạn dạ, cái xịt thơm điện thoại như relax Loa sau mắt Y5 gửi tặng các bạn Chúc các bạn hạnh phúc nha Nhớ ngày nhắn tin mấy lần? 4 lần <cười> Trời ơi, chưa thấy cái ông nào mà không hiền với cái ông này Vậy mà mới ế Như kêu anh khóa em, cái là anh khóa em hả? Vậy mới dễ thương <cười> Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Chúng ta có thể xem lại những thông tin trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò Và xem chương trình trên kênh youtube MCV Media Và đừng quên nhấn subscribe Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HT7 đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.